কোন কাজ সম্পাদনের সময় কি টেন্স বলা হয় কোন কাজ সম্পাদনের সময় কি টেন্স বলা হয় কোন কাজ সম্পাদনের সময় কি টেন্স বলা হয় এবং টেন্সকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম ভাগটি হচ্ছে প্রেজেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে পাস্ট থার্ড হচ্ছে ফিউচার এবং এগুলির আবার চারটি করে সাফ ক্যাটাগরি আছে প্রথমটা হচ্ছে যদি আমরা প্রেজেন্টের এক্সাম্পল নেই তো বা প্রেজেন্টের টাইপগুলি দেখি প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল বা ইনডিফিনাইট সেকেন্ড হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বা প্রোগ্রেসিভ থার্ড হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর ফোর্থ হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এবার এগুলির আবার প্রত্যেকটা ডেফিনেশন আছে রুলস আছে এক্সাম্পলস আছে আলাদা আলাদা যেমন আমরা একটা বোঝার জন্য একটা নেই যেমন হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট বা প্রেজেন্ট সিম্পল কাকে বলে প্রেজেন্ট সিম্পল কাকে বলে কোনো একটা কাজ যেটা বর্তমানে হয় বোঝায় বা যার দ্বারা বা যে টেন্স দ্বারা কোনো অভ্যাসগত সত্য চিরন্তন সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্ট টেন্স বলে যেমন অ আ ই ই এরকম যদি সাউন্ড হয় বাক্যে সেজে তাহলে থাকবে এক্সাম্পল যেমন হি গোস টু স্কুল সে বিদ্যালয়ে যায় এটা সাধারণ কথা সায়েন্টিফিক ট্রুথ ঠিক আছে যেমন জল একশো দিন একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটে ওঠে এগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য এবার এইভাবেই আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি ঠিক না এইভাবেই তো আমরা মুখস্ত করে এসেছি লাগাতার দিনের পর দিন বিভিন্ন টিউশন সেন্টারে গেছি বিভিন্ন প্রাইভেট টিউশন হোক আর গভর্নমেন্ট প্লেস হোক স্কুলে হোক আমরা এইভাবেই গতানুগতিকতা এটা এভাবে আমরা বই দেখিয়েছি মুখস্ত করেছি ঠিক না আর নাকি আমি ভুল বলছি নাকি আমি এক সিস্টেমে পড়েছি আর তোমরা সবাই পুরো একদম বুঝে শুনে পড়েছো আর এই কারণে আবার বোঝার জন্য আজকে এখানে এসছো না একদমই না আমরা ম্যাক্সিমাম অফ আস ম্যাক্সিমাম অফ আস আমরা এইভাবেই শিখেছি এইভাবেই লাগাতার মুখস্ত করেছি এইভাবে রুলসের পর রুলস পড়েছি এইভাবে ডেফিনেশনের পর ডেফিনেশন পড়েছি ইভেন আমরা এক্সাম্পল পর্যন্ত মুখস্ত করে নিয়েছি আর মেয়েরা ছেলেরা থেকে তো মেয়েরা আরও বেশি সিরিয়াস আমরা কি করতাম আমরা যখন টেন্স পড়তাম তখন কোনো একটা কারণে আমরা একটা বা একটি যেটা আমরা বলি এক্সাম্পল আমরা হয়তো মেমোরাইজ করতাম সেটার জন্য অ্যাকর্ডিংলি মেয়েরা তো তিন তিন টেন মুখস্ত করে নেয় তিন তিন টেন কারণ ওরা মার্ক বেশি পাবে ঠিক না তো এটা অ্যাকচুয়ালি প্রসিডিউর ছিল তো আমরা সেই যে গতানুগতিকতা সেই যে প্রসেস সেই প্রসেস থাকার কারণে এখন আমাদের কাছে যখন আমরা যখন কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য তৈরি হই এবং আমরা যখন রিকালেক্ট করার চেষ্টা করি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা টেন্স কী পড়েছিলাম তখন আমাদের মাথায় কী আসে গোড়ার ডিম তখন মাথায় আসে গোড়ার ডিম কারণ ওই গোড়ার ডিম আসে বলে এখন আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামে আমরা গ্যাফিলিং করতে পারি না আমরা এরর ফাইন্ডিং করতে পারি না আমরা সাবজেক্ট বা অ্যাগ্রিমেন্টে গিয়ে অনেক প্রবলেমস ফেস করি আমরা যেগুলো গেছি কম্পিটিটিভ এক্সামে সব কিছু টেন্সের সঙ্গে রিলেটেড আর ওইখানে গিয়ে আমরা প্রচুর প্রবলেম পাচ্ছি কারণ কি আমরা মুখস্ত করেছি আর তারা তো আমাদেরকে মুখস্ত জিজ্ঞেস করে না তোমাদেরকে তোমাকে যদি তুমি ট্যাপ পরীক্ষা দিতে যাও ওইখানে গিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্ট টেন্স কাকে কাকে বলে এটা তিনটে এক্সাম্পল দাও ছেলেরা হলে একটি দাও একটি হলে হবে আর মেয়েরা হলে তিনটে দিলে বেশি মাছ দেওয়া হবে এরকম কি আছে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এখন সেই যুগটা নেই এখন সেই ডেফিনেশনের যুগ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি তো সিস্টেমটা যেটা সেই ডেফিনেশনের কাইন্ড অফ স্টাডি সেটা কিন্তু এখনও চলে আসছে এখন স্টুডেন্টসরা সেইভাবেই পড়ছে আমি গ্রামাঞ্চলেও গেছি আমি শহরে আসছি আমি দেখছি সব জায়গায় মোরালি সেম প্যাটার্নেই পড়াশোনা চলে তো আমাদের সেই জায়গাতে বেরো হতে হবে আমাদের সেই মেমোরাইজেশান যে সিস্টেমটা সেটা থেকে বেরো হতে হবে আমাদের কনসেপচুয়ালাইজেশান করতে হবে আমাদের সব কিছু এই কারণে ভোগাতে হবে যাতে এক্সামে গিয়ে আমাকে রিকালেক্ট পারবার না করতে হবে আমরা যখন রিকালেক্ট করি এখন তো আমরা ডাপা পাই তখন যেটা আমরা কিছু পাই যেটা দিয়ে আমরা রিকালেক্ট করতে পারবো বা বিভিন্ন জায়গায় এখন ধরো কেউ তোমাকে স্পেসিফিক ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস এগুলি করাছে মানে ভয়েস চেঞ্জ করাচ্ছে সেখানে গিয়ে পটপটে জিজ্ঞেস করে বলো তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সিস্টেমটা কীরকম হয় ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করেনি কিন্তু বলো তো এটা কীরকম কী হয় তো তোমাকে তখন জিজ্ঞেস করো তখন তুমি হঠাৎ করে ভাবে আরে যদি ডেফিনেশনটা জিজ্ঞেস করতো তাহলে কিছু উত্তর তো দিতাম কিন্তু এই গেলে তো তাই না মানে জিজ্ঞেস করতেছে কিনা যে এটা কেমন কী হবে এটা স্ট্রাকচার কী স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ কীভাবে হয় কোনটার ক্ষেত্রে কী হয় হ্যাঁ এটা যদি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এনে কী হবে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ এনে এলে কী হইব তখন এই সমস্ত প্রশ্ন যখন কেউ করে দাও মাথার শর্ট সার্কিটটা উড়ে যায় তো এই কারণে আমি বলতেছি যে আমরা কনসেপ্ট চলে যাও ঠিক আছে এবং আমি রিকোয়েস্ট করছি যারা আজকে আমার এই সেশনে আছেন তাদেরকে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখবে কারণ আমি অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছি এই পার্টিকুলার টপিকে ক্লাস করার জন্য এবং আমি নিজে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড এবং আমি নিজে ফিল করি যে ছোটোবেলা আমি তত ভালো ইংরেজি জানতাম না না তো আজকেও জানি আমি কোনো বিজ্ঞ না আমি একদম মানে আমি সবসময় কথা বলি আমি খুব কম জানি এবং সেটা আমি জানি ঠিক আছে তো আমি যেদিন আমি মানে টেন্সের সারটা পেয়
সেখানে আমাদের গ্রুপমেট হয়ে গেছে প্রত্যেক দিনই টেস্ট হয় এবং সেই প্রত্যেকটা টেস্টের উপর আমরা কোশ্চেন আনসার করি আমরা ডাউট ক্লারিফিকেশন করি আমরা মানে প্রত্যেক দিন অনেক ট্রাই করছে অনেক চেষ্টা করছে এবং আমি জানি এবার আমাদের যে ব্যাচ আছে সেটা থেকে অনেকজন সামনে ত্রিপুরা টেট যেটা হবে সেটা ক্লিয়ার করবে এবং আমি এটা মধ্যে হান্ড্রেড অ্যান্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর আমার কোনো সন্দেহ নেই তো যদি তোমার মতো যদি সন্দেহ থাকে এটা তোমার দোষ কারণ তুমি তোমার কাজ করছো না আই এম ডুইং মাই ডিউটি নাও ইজ আপ টু ইউ ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ ইউর ডিউটি সো আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই চ্যানেল দ্যাট ইজ টার্গেট ত্রিপুরা টেট সো লেট স্টার্ট ক্লাসের শুরুতেই আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করবো যে টেন্স অ্যাকচুয়ালি কি হ্যাঁ কিন্তু এখানে একটা সতর্কতা বা একটা ওয়ার্নিং আমার পক্ষ থেকে যে কোনোভাবে এটাকে মুখস্থ করা চলবে না মেমোরাইজ করার কোনো চেষ্টা যেন না হয় তুমি এখানে এসছো বোঝার জন্য বোঝো সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করো বাকি আমি আছি ঠিক আছে বাকি দেখার জন্য আমি আছি তোমাকে এখন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে শুধু বোঝার জন্য চো লেট স্টার্ট তো এখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি অ্যাকচুয়ালি টেন্স কি টেন্সকে অ্যাকচুয়ালি এটাকে তোমার এর আগে কিছু প্রায়ভেট নলেজ আছে সবাই আছে কিন্তু আমরা জানো কীরকম আমরা সবাই একটা বোর্ডের মতো ঠিক আছে আমি তোমাকে একটা বোর্ড দেখাচ্ছি দেখো এটার উপর মনে করেছো আঁকা আছে ঠিক আছে এগুলি আমাদের বিভিন্ন টিচাররা বিভিন্ন স্কুলে হোক প্রাইভেটে হোক টিউশন যেটা ছিল সেখানে অনেকে আমাদেরকে অনেক কিছু বুঝিয়েছে এবং এই নলেজটা দ্যাট ইজ ইয়োর প্রাইমারি নলেজ সেটা কিন্তু তোমার ব্রেনে অলরেডি টেন্স সম্পর্কে আছে এবং আমি যেটা এখন চেষ্টা করছি সেই লেখাগুলির উপর আবার লেখার চেষ্টা করছি তো দ্যাট ইজ টাফ হ্যাঁ এই কারণে আমি বলছি তুমি ওই যে আগের যে মেমোরিটা ওইটা একটু ক্ষণের জন্য ডিলিট করো একটু ক্ষণের জন্য ভাবো আমি আজকে প্রথম টেন্স পড়ছি এবং যাই পড়বো সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবো তো সেই কাইন্ড অফ মাইন্ড সেট নিয়ে শুরু করতে হবে তো প্রথম যেটা প্রথম হচ্ছে আমরা ডিফাইন করছি টেন্স মানে হচ্ছে যদি শব্দটার অর্থ যায় এটা যদি বাংলায় বলা হয় এটাকে কাল বা সময় বলা হয় ঠিক আছে এবার কাল বা সময় পরীক্ষা আসবে হ্যাঁ সেটা বোঝার জন্য টেন্স মানে হচ্ছে কাল বা সময় এবার কিসের কাল বা সময় কিসের কাল বা সময় সেটার উত্তর হচ্ছে কোনো একটা কাজের ঠিক আছে কোনো একটা কাজের সময় বোঝায় যেমন আমি প্রথমেই বলেছিলাম কোনো বা আমরা যেটা ছোটোবেলা আমি যেটা বলেছিলাম ক্রিয়ার সম্পাদনের সময় কালকে বলা হয় টেন্স হ্যাঁ বা ক্রিয়ার সম্পাদনের সময় কী বলা হয় টেন্স ঠিক আছে সময়কাল আগে বলেছিলাম দুটোটা একই কথা ক্রিয়ার সম্পাদনের সময় কী বলা হয় টেন্স সেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি এবার এটার মানে কি ক্রিয়া মানে হচ্ছে কাজ আমি তো প্রথমে বুঝতামই না আমি তো ডাইরেক্ট মুখস্থ করতাম এবং ডাইরেক্ট লেখার চেষ্টা করতাম এবং টিচাররাও খুশি হতো সত্য কথা যেটা সেটা টিচাররা একটা সময় আমাদের আমরা যখন ছোটো ছিলাম এখনকার যে জেনারেশনটা আর যারা বিশ একুশ বাইশ আছে হয়তো তারা পেন্সি কিনে যায় না কিন্তু এখন যারা থার্টি এবো আছে থার্টি টু ফোর্টি এই গ্রুপে যারা আমার যারা আজকে ক্লাস করছে হ্যাঁ যারা থার্টি এবো আছে তারা ভালো করে জানে আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন স্কুলে ডাইরেক্ট প্রশ্ন আসতো হ্যাঁ ক্রিয়া কাকে বলে ক্রিয়া কত প্রকার ও কি কি উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা করো পাঁচ নাম্বারের ঠিক আছে এটা কোশ্চেনতে ডাইরেক্ট আসতো এবং আমরা ঠান্ডা মুখস্থ করে যেতাম হ্যাঁ না বা আমার যারা দাদা দিদিরা আসে হয়তো তারা আমার থেকে একটু বয়সও বড় হতে পারে যেমন থার্টি সেভেন থার্টি এইট থার্টি নাইন তারা তো আরও ভালো করে যায় তারা হয়তো আট দশ নাম্বারের পেয়েছেন এবং তারা মুখস্থ করেছে কিন্তু আজকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সেটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বা সেটা রেকারেক্ট করে সেটা থেকে কিছুই পাওয়া যায় না তো আমরা দেখেছি যে কাজের সময় কী বলা হয় টেন্স এবার কাজ কাজ তো যে কোনো কিছু হতে পারে যেমন ধরো আমি এখন পড়াচ্ছি ঠিক আছে না এবার সময়টা কি সময়টা হচ্ছে এখন ঠিক আছে তো কাজের সময় এবার সময় তো সবসময় একরকম হবে না প্রথম কথা আমরা জেনে নিই যে কোনো একটা কাজ সেটা সময়কে আবার টেন্স বলি ঠিক আছে এবার সময়ের উপর প্রশ্ন আছে আর সময় তো কয়েক রকম হতে পারে ঠিক না সময় তো এক রকম না তো প্রাইমারিলি দেখা যায় কি সেই কাজটার কাজটাকে আগে একটু ক্লিয়ার করার জন্য ঠিক আছে টেন্স আমাদেরকে মেনলি কী করে যে কাজটা কোন সময় চলছে ঠিক আছে হোয়াট টাইম ইট ইজ গোয়িং অন অ্যাট হোয়াট টাইম দ্য ওয়াক ইজ গোয়িং অন এটা প্রথম কাজ টেন্সের আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাজটা কতটুকু হয়েছে সেটা কি শুরু হয়েছে শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে নাকি অতীতে শুরু হয়ে এখনও চলছে না কাজটা হয় এরকম বোঝায় এটা টেন্সের প্রাইমারিলি কাজ তোমরা বুঝতে পারছো আমি আবার তোমাকে ডিফাইন করছি টেন্স হচ্ছে কাজের সময় এবার সেটা দুটো জিনিস আমাদের সামনে ক্লিয়ার করে ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট কি কী ক্লিয়ার করে সে আমাদেরকে বোঝায় যে কাজটা কোন সময় হচ্ছে যে কাজটা কয়েকভাবেই হতে পারে যেমন কাজটা এখন হচ্ছে দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ঠিক আছে এটাকে বর্তমান বলা হয় কাজটা যদি অলরেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাদের পাস্ট মানে ধরো তুমি এখন ক্লাসটা করছো তো দশ মিনিট বাবা তোমার জাস্ট এখন এর আগের যে সময়টা সেটা তো অলরেডি চলে গেছে না
সে প্রত্যেকদিন ক্লাস করে এবার কেউ বলছে আমি ক্লাসটা ক্লাসটা করছি ঠিক আছে তার কাজটা ওটা চলছে কেউ বলল আমি ক্লাসটা করে শেষ করে ফেলেছি মানে তার কাজটা কমপ্লিট কেউ বলল না আমি শুরু করে এখন শেষ করিনি এটা প্রসেসে চলছে ঠিক আছে এটা মানে অলরেডি একটা প্রসেস মানে কোনো একটা কাজ শুরু হয়েছে এবং চলছে যেমন ধরো সব রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে কাজটা অতীতে শুরু হয়েছে এখনও চলছে সো দ্যাট ইজ সামথিং তো এটাই আমাদেরকে টেন্স বলে যে কাজটা কি হচ্ছে কাজটা কোন সময় হচ্ছে আর কতটুকু হচ্ছে সেটা আমাদেরকে টেন্স ক্লিয়ার করে এবার আমরা অনলাইনে জেনে নিয়েছি এখানে ফাঁকে আমরা একটা জিনিস ভালো জেনে নিয়েছি যে আমরা ক্লিয়ার করে ফেলেছি যে টেন্সকে তিনটা তিনটা টাইপে ডিভাইড করা যায় প্রথম হচ্ছে প্রেজেন্ট যেটা বর্তমান একটা হচ্ছে পাস্ট একটা হচ্ছে ফিউচার এবার এই তিনটা এগুলি তো আমরা পড়ে এসেছি না এগুলি তো আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি এগুলো পরীক্ষায় আসবে না পরীক্ষায় কী আসবে সেটা আমরা বলছি এইগুলিকে আবার ফার্দার ডিভাইড করা হয় এবার আমরা আজকে যে সেশনটা আসে সেখানে প্রেজেন্ট নিয়ে ডিসকাশন করব এবং দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইজি এবং খুব সরল কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে টেন্সকে মেনলি তিনটে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয় সেটা তো আমরা জেনে নিলাম যেমন প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার আর সঙ্গে একটা ভালো কথা যেটা আমার সবসময় মনে থাকে না সেটা হচ্ছে তোমরা যারা ক্লাস করো তোমরা মাস্ট সাবস্ক্রাইব করবে ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা বুঝতে পারি যে কতজন আমার ক্লাসটা করছে এবং তোমার যদি কিছু ভালো লাগে তাহলে তুমি লাইক করবে যদি ভালো না লাগে ডিসলাইক করবে ইটস আপ টু ইউ যদি কোনো কিছু ভালো না লাগে যদি ডিসলাইক না করতে চাও তুমি মনে করবে কি করবে তুমি কমেন্ট সেকশন আমাকে জানিয়ে দেবে যে স্যার এভাবে করলে ভালো হতো স্যার এভাবে করলে এরকম হতো স্যার এভাবে করুন আর একটু ভালো হবে স্যার এভাবে করলে আমার কাছে জিনিসটা সোজা লাগে অনেকে এটাও বলতে পারে না কারণ অ্যাজ এ এট এ টাইম সবাইকে সব রকম করে অ্যাড্রেস করে ইট ইজ নট পসিবল এই কারণে তুমি আমাকে সাজেস্ট করতে পারো ঠিক আছে এমন যদি মনে হয় এই ক্লাস থেকে তুমি ভালো কিছু পেয়েছো যেটা আগে তুমি কোনো কোথাও জানো নি বা তোমাকে কেউ সেই ইনফরমেশনটা দেয়নি বা তুমি উপকৃত হয়েছো তখন তুমি শেয়ার করবে কারণ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং কারণ দিস ইজ দ্য অনলি প্রসেস বা অনলি ওয়ে দ্যাট বাই উইচ আই ক্যান রিচ পিপল আই ক্যান রিচ স্টুডেন্টস লাইক ইউ লার্নার্স লাইক ইউ সো দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম রিকোয়েস্ট ইউ অল অফ ইউ এটা আমার মনে থাকে না সেখানে আমি বললাম সরি ফর ডিস্টারবেন্স তো চলে যায় আমরা টপিকে তো টপিকে কী করেছিলাম ডিভাইড করেছিলাম এখন আমরা প্রেজেন্ট নিয়ে আজকে ডিসকাশন করবো যেটা আমি অলরেডি বলেছি এবার প্রেজেন্টকে আমরা চারটে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করতে পারি ঠিক আছে এই চারটে ক্যাটাগরি যে বুঝে ফেলি না তো পাস্ট ইজি হয়ে যাবে ফিউচার ইজি হয়ে যাবে দিজ আর নট ডিফিকাল্ট এগুলি কোনো ডিফিকাল্ট আর মনের থেকে সেই যে একটা জঞ্জাল লেগে আছে আর ড্যান্স মানে তো বিশাল কঠিন আর ড্যান্স মানে কী না কি এই জিনিসটা বের করতে হবে তো আমরা শুরু করি আমরা প্রেজেন্ট ট্যান্স নিয়ে যখন জানব তো প্রেজেন্ট কে প্রেজেন্টের মধ্যে প্রথম যে ক্যাটাগরিটা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট বা প্রেজেন্ট সিম্পল আমি তো প্রথমে এটাই জানতাম না যে প্রেজেন্ট সিম্পলকে ইনডিফিনেট করতে পারি আমরা আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তাই একদিন একটা ঘটনা করতেছি একদম আমার স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট তো সরি আমার এখন সব স্টুডেন্ট এসে যায় আমার একদম ফ্রেন্ড সে আমার একদিন আমরা একটা টিউশনে পড়তাম তো এখানে সে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করতেছে সে সবসময় ওভার কনফিডেন্ট থাকতো আমি স্টোরিটা এই কারণেও বলতেছি যে যেন তোমরা রিলেট করতে পারো সে আবার একদিনে ওইখানে আমরা টিউশন যখন গেলাম সেও প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স পড়ছে লাইফে আমি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সই পড়লাম কিন্তু একদিন সে আমার জোট করে জিজ্ঞেস করতেছে কি রে জানতো না তুই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সটা পড়ছিস নি আমি বললাম না প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স তো পড়ছি না তো বললো তুই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স পড়ছিস না তো তুই কী পড়লি আমি দেখো ভাই আমি তো চারটে পড়ছি প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সেটা ক্লাস টেবে ঘট না এবার সে আমার কি জিজ্ঞেস করলো জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা তোর প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সই পড়াই দাও তোর স্যারে আমরা স্যার যে ভালো বইয়ে লাভ নেই আমরা স্যার তো আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স প্রথমেই বুঝাইছে ঠিক আছে তো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সের মধ্যে সে তাই না আমরা যেমনি বুঝাইছি মানে আমরা পুরো মাথা মধ্যে পুরো ঢুকে গেছে এখন আমরা জীবনেও বুঝতাম না আর আমি তো মধ্যে দিয়ে এবার কনফিউশন হবে আরে আমার স্যারটা জানি কেমন আমার স্যারটা তো আমার প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেটই পড়াই লো না প্রেজেন্ট সিম্পল পড়াই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পড়াই প্রেজেন্ট পারফেক্ট পড়াই পারফেক্ট কন্টিনিউস পড়াই না তারা স্যার বোধ ভালো সে বলতেছে এখন এই টপিক থেকে যে কোনো কোশ্চেন আমি ফেস করতে পারো এবার তার ঘটনা কী আসলো সে সবসময় একটু ওভার কনফিডেন্ট থাকত মানে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী এবং তার সেটা মানে সে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে সে এটা প্রকাশ করতো আর আমি সবসময় একটু মানে সাপ্রেস থাকতাম তার নিচে মানে সে করিয়ে আমার এগুলো লাগতো যে না হয়তো আমি তত ভালো কেন তার মতো করতে পারছি না পরে গিয়ে আর ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে আমি বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট 
আমি এটার মধ্যে কি করতেছি আমার যে ন্যাচারাল কথা কোয়ার যে প্রসেসটা বা প্রক্রিয়াটা বা যেভাবে আমার কথা হলো সেটা ইনক্লুড করতেছে কারণ অনেকেই আমার যখন কমেন্ট করে আমার যেটা সব পরিচিত তারা অনেকে আমার এই কথা করেছে স্যার আপনার ন্যাচারাল যে আপনি যেরকম সেটা যদি একটু মিসিং লাগে সেটা যেমন এটার মধ্যে নাই তো দ্যাট ইজ আই আই ট্রাই মাই বেস্ট তো তোমাদের কেমন লাগতো সেটা সেটা আমরা এক্ষণ জানাবে তুমি এক্ষণে ভিডিও এই পজিশনে আছে এটা একটু স্টপ করো আর স্টপ করার পর তুমি দেখো তোমার কীরকম লাগতেছে সেটা আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাও এখন পর্যন্ত আর লাস্ট পর্যন্ত আরেকবার একটু কমেন্ট করবে ঠিক আছে সেটা আমার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার ডিফাইন যখন করো তখন এটা মানে হয়ে যাচ্ছে কোনো যে টেন্সের মাধ্যমে যে টেন্সের মাধ্যমে সাধারণ কোনো কাজ বোঝায় সাধারণ কোনো কাজ বোঝায় ভালো করে বুঝবা সাধারণ কোনো কাজ বোঝায় ঠিক আছে অভ্যাসগত সত্য বোঝায় চিরত্ব সত্য বোঝায় বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝায় সেই টেন্স কি বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স মানে কি ঠিক আছে না বোর্ড টাফ লাগতেছে বোর্ড টাফের কিছুই না যেমন আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিতেছি এক্সাম্পলগুলি কী কী দেখো যেমন সাধারণ কোনো কাজ কী যেমন আমি প্রত্যেক দিন স্কুলে যাই এটা আমার সাধারণ কাজ আমি প্রত্যেক দিন শান্তলা স্যারের ক্লাসগুলি বা মক টেস্টগুলি অ্যাটেন্ড করি সেটা আমার সাধারণ কাজ এটা বলে এভি কোনো কিছু নাই আমি প্রত্যেকদিন স্যারের গ্রুপে যে অ্যাক্টিভিটি হইতেছে সেগুলো আমি লক্ষ্য করি ঠিক আছে আমি প্রত্যেকদিন স্যারের প্রত্যেকটা মেসেজ রেকর্ডিং ভালো করে দেখি সেটা আমার সাধারণ কাজ সেটা আমার সাধারণ হয়ে গেলো এবার অভ্যাসগত সত্য মেনে কী হয়েছে আমি প্রত্যেক দিন শান্তলা স্যারের মক টেস্টগুলি দিই সেটা আমার অভ্যাসগত সত্য সেটা অভ্যাস হয়ে গেছে যারা আমার গ্রুপে আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ হোক ফেসবুক হোক যারা আমার সঙ্গে যুক্ত আছে তারা এখন একটা অভ্যাস হ্যাবিট হয়ে গেছে তারা দশটার সময় যদি তার কিছুদিন হয় মানে একটা জিও মতো হয়ে গেছে কিছুদিন পরে তারা দশটার সময় ভালো লাগতো না কারণ তারা প্রত্যেক দিন একটা টেস্ট পাইতেছে আর টেস্ট দিতেছে আর দেওয়ার পরে তাদের ফিল হয় যে আমি কতটুকু জানি এবং সেই হিসেবে তারা ইনপুট পাইতেছে না আমার আরও পড়তে হবে আরও পড়তে হবে আরও পড়তে হইব তো সেই জিনিসটা তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে অটোমেটিক সেকেন্ড হইতেছে যেমন অভ্যাসগত সত্য গেল এবার হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে কী হয়েছে যেন প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে জল একশো ডিগ্রি তারপাতে ফুটে ওয়াটার বয়েলস এট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো সেটা হইতেছে আমাদের বৈজ্ঞানিক সত্য ঠিক না আরও যদি এক্সাম্পল নেই বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে আরও কী হইতে পারে যে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা সাতত্রিশ ডিগ্রি মানে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ফর্টি টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে দ্যাট ইজ সাইন্টিফিক ট্রুথ ঠিক না এটা সাইন্টিফিক যেমন নিউট্রনের তিনটি সূত্র আছে দ্যাট ইজ অলসো এ সাইন্টিফিক ট্রুথ যেমন পৃথিবী সূর্যের চাঁদে উড়ে দ্যাট ইজ এ সাইন্টিফিক ট্রুথ এরকম প্রচুর সাইন্টিফিক ট্রুথ আছে ঠিক না যেমন ধরো ফেব্রুয়ারি মাস না এটা অন্যরকম হয়ে যাবো তো এরকম প্রচুর আছে যেটা হয় যেমন পৃথিবীর একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স আছে দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এটা সাইন্টিফিক ট্রুথ এটা এক্সপ্লেন দিজ আর অলরেডি এক্সপ্লেন থিংস দিজ আর সাইন্টিফিক ট্রুথ এরপরে আমরা চলে যাই ইউনিভার্সাল ট্রুথ এবার ইউনিভার্সাল ট্রুথ কী আমি কিন্তু আজকে আমার ফুল ফ্লো আমার ন্যাচারাল যে ফ্লোটা আছে সেই ফ্লোয়ে আছে তাহলে ইউনিভার্সাল মানে আমার লাগতেছে যে আমি কথা বুঝতেছি আমি কারোর সঙ্গে কথা বুঝতেছি সেই সেই ব্যক্তিরা তুমি ঠিক আছে কারণ সবাই চাইতেছে একটু ভালো একটু অন্যরকম তো লেস এক্সপ্লোর ঠিক আছে না আমার মধ্যে কী আছে দিই তো আর আমি অটোমেটিকলি এক্সপ্রেস করতেছি আমি কোনো যে বেশি কিছু করে মুখস্থ করে করতেছি এরকম না আমি নিজে যেটা জানি সেটা এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করতেছি তো এখানে ইউনিভার্সাল ট্রুথটা কি ইউনিভার্সাল ট্রুথ কী বলছে যে যেটা মানে সারা বিশ্বে যেটা প্রমাণিত যেটা স্বীকৃত সেটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ তো ইউনিভার্সাল ট্রুথের মধ্যে ওইটাই হইব হ্যাঁ যেটা যেমন পৃথিবী সূর্য চাঁদ দিয়ে ঘুরে এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে হ্যাঁ সান রাজেস ইন দ্য ইস্ট এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেমন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ পৃথিবীর একটা উপগ্রহ আছে সেটা হচ্ছে চা এটা একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ ঠিক আছে তো পৃথিবীর মধ্যে সাগর মহাসাগর নদী কতটা আছে সেগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ এগুলি কেউ চেঞ্জ করতে পারতো না ঠিক আছে না তো দিজ আর অল অফ দ্য থিংস এগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ এবার আমরা জানো যে এটা এটার যে স্ট্রাকচারটা আছে স্ট্রাকচারটা কী যে স্ট্রাকচারটা কী হইলে আমরা এটা ধরতে পারো ঠিক না অনেকে এতক্ষণ অনেক কিছু শুনতেছে তো সামটাইমস অনেকের একটু টাফ লাগতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় না আমি যেভাবে আজ কথা বলতেছি এখানে টাফনেসের কোনো ব্যাপারেই আসে এইখানে আরেকটা ফ্যাক্ট আমি তোমাদেরকে বলছি যে সেন্টেন্সগুলি প্রেজেন্ট ইনডিফারেন্ট বা সিম্পলের মধ্যে থাকে সেগুলি যদি মানে সেগুলি লাস্টে যদি কিছু এরকম চিহ্ন থাকে বা উচ্চারণ থাকে যেগুলি তোমরা ধরলে তোমরা বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স না কি তো সেটা আছে কি অ্যাকচুয়ালি আছে সেটাকে বলে বাং
এবার দিস পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফর স্পোকেন ইংলিশ ফর গ্রামার ইংলিশ গ্রামারটিক্যাল ইংলিশ দিস পার্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার কেন তো তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি আমি শো করছি দেব আর স্ট্রাকচারটা কী হতে পারে স্ট্রাকচারটা হতে পারে সেন্টেন্সের পরে সবচেয়ে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবেই থাকবে সাবজেক্ট মাস্ট সাবজেক্টের পরে কী থাকবে একটা বাবা থাকবে আর তারপরে একটা অবজেক্ট থাকবে এটা একটা বেসিক বেসিক রুল অফ এনি সেন্টেন্স যে কোনো সেন্টেন্স একটা বেসিক স্ট্রাকচার এবার এটার মধ্যে একটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশন কী যেমন ধরো আমি এক্সাম্পল নিই এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি দ্যাট ইউ দ্যাট উইল বি ভেরি ভেরি ইজি ফর অল অফ ইউ এবং কিছুদিন আগে তোমরা আমাকে একটা কোশ্চেনও করেছিল সেটার আমি আনসার ওইখানে দিয়ে দেবো যেমন কি যেমন ধরো আমি একটা সাবজেক্ট নিলাম আই আর ভাব নিলাম রিড এবং অবজেক্টটা আপাতত নেব যেমন আই রিড এ বুক ঠিক আছে আমি একটা বই পড়ি এটা একটা সেন্টেন্স আমি নিলাম এটা বেসিক বুঝতে পারছো তো আই সাবজেক্ট রিড হচ্ছে অবজেক্ট বা আর এ বুক হচ্ছে অবজেক্ট এ তুলুক নিয়ে নিলাম এবার আই এ জায়গায় আমি সাবজেক্টটা চেঞ্জ করি সেটা হচ্ছে উই দল না ফার্স্ট পার্সন প্লোরাল ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে আই সিঙ্গুলার ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে ও তোলার তোমাদেরকে আমি পার্সনটা একটু এখানে ক্লিয়ার করে দিই তো ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে আমি আমরা ঠিক আছে আমি আমরার মধ্যে আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার মানে ফার্স্ট পার্সন মধ্যে এক বোঝে একজন তো আই আর ফার্স্ট পার্সন প্লোরাল হচ্ছে উই এবার ফার্স্ট পার্সনের পরে চলে আমরা সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সনের মধ্যে ইউ আছে ইউ এটা সিঙ্গুলার কেস আর প্লোরাল কেসে বা সিঙ্গুলার প্লোরাল দৌড় ক্ষেত্রে ইউ ইউজ করা ইটস আপ টু ইউ তোমাদেরকে এটা বুঝে নিতে হবে এবার থার্ড পার্সনের জন্য এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে থার্ড পার্সনে যখন সিঙ্গুলার তুমি যাবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তখন হি সি ইট এগুলি আসবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভালো করে মনে রাখবে আমি একটু করে আবার প্রশ্ন করব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে হচ্ছে হি সি ইট আর থার্ড পার্সন প্লোরাল হচ্ছে দে মানে যদি খাস বাংলায় বলি ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে আমি আমার যেটা প্রথম পুরুষ বলা হয় দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছে তুমি তোমার থার্ড পার্সন হচ্ছে সে তাহারা তাহা দিব কে এবার সে এবার কেউ করতে হবে স্যার হি সি দুইটা কোয়েশন নেই এখানে দিয়ে আবার আপনার সি ওই ঘটনা হয়েছে সি যেটা আবার ইংলিশে বলি আর ইংলিশে আবার ইউ বলি কিন্তু বাংলায় তো সে ঠিক না সে যাচ্ছে তো সে যাচ্ছে এখানে ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে আমরা বাঙালিদের মধ্যে এত প্রেস করে যেটা ইংলিশে হোক দেয়া ঠিক আছে তো তারা অনেক প্রকার ডিভাইড করছেন তাহলে ভালো কথা এটা তারা সেপারেট করে দিয়েছেন এখন তারা সে ইংলিশেও যদি সে হইতো তখন যদি সে যাইতেছে তো তুমি বুঝতে পারবো ছেলে যাইতেছে না মেয়ে যাইতেছে কিন্তু আমি যদি বলি সি ইজ গোয়িং তুমি বুঝতে পারবো যে একটা মেয়ে যাইতেছে তো বা মহিলা যাইতেছে তো ওইটাই কথা তো এখানে আমরা এক্সাম্পল নিয়েছিলাম যে আই রিড এ বুক তারপর উই হবে উইয়ের সঙ্গে এবার উই তো প্লোরাল এখানে রিড রেডি থাকবে কারণ রিডও প্লোরালি ইউজ করা যায় উই রিড এ বুক তারপর আসি ইউ ইউ সঙ্গে রিড হবে ইউ রিড এ বুক এগুলো মনে রাখবে কিন্তু এগুলো খুব কাজে লাগবে ইউ রিড এ বুক এবার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে যখন আসবো তখন আসবে ব্যতিক্রম তখন এই টুইস্ট আসবে এই সিনেমার যে টুইস্ট এটা এখানে এখানে এটা বোর্ডের খুব ফেভারিট যারা বোর্ডের কোশ্চেন কোশ্চেন বানায় আমি বহুত বার শ্রোটে বলেছি তোরা শুধু এটাই পদ এখান থেকে মাস্ট বি কোশ্চেন আসবে তো এখানে কী আসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টার্ট ওদের খুব ফেভারিট তো হি সি এর যখন সাবজেক্ট হবে যেমন হি ওর রিডস হয়ে যাবে তখন ভার্বের সঙ্গে অ্যাজ বাই ইস অ্যাড হয় ঠিক আছে এখানে এই কারণে আমি রুলের সঙ্গে সেটা বলিনি আমি রুল বলেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বা কিন্তু এখানে একটা ব্যতিক্রম কী ব্যতিক্রম বলেছিলাম এক্সেপশনাল ইজ যদি সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট হি সি ইট হয় বা কাউন নান পয় কোনো ব্যক্তিবিশেষ হয় আর সে একজন বোঝায় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে সে আমি আমারও মধ্যেও নাই তুমি তোমারও মধ্যেও নাই সে মধ্যে আছে থার্ড পার্সনের মধ্যে সে একজন বোঝাইতেছে ঠিক আছে তখন সে কী হইব সে ভার্বের সঙ্গে অ্যাস বাই এস অ্যাড করতে হইব যদি তার শেষে সে ভার্বটা শেষে ই থাকে তাহলে এস লাগতো না আরে ই এস লাগতো না যদি ই না থাকে তাহলে ই এস লাগবো যেমন আই সরি এখানে সি রিডস এ বুক ঠিক আছে হি রিডস এ বুক ইট রিডস এ বুক এরকম হইব ঠিক আছে আর যদি দে হয় তো দে রিড এ বুক হইব তো ওই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হইব যে ওখানে কী লাগতে পারে আই রিড এ বুক যেমন আরেকটা এক্সাম্পল আমরা যদি নেই যেমন ধরো প্লে আই প্লে অল দ্য ফিল্ড উই প্লে অন দ্য ফিল্ড ইউ প্লে অল দ্য ফিল্ড হি প্লেস অন দ্য ফিল্ড সি প্লেস অন দ্য ফিল্ড ইট প্লেস অন দ্য ফিল্ড দে প্লে অন দ্য ফিল্ড তো এটা অনেক ডিফারেন্ট ঠিক না এই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কেসটা ভালো করে মনে রাখবার এখান পর্যন্ত তোমরা যাও তোমরা এসছো এখন পর্যন্ত তোমরা এখানে স্টপ করো এখান পর্যন্ত দেখো তোমরা সব কিছু ক্লিয়ার নেই তারপর আমি নিজের দিকে যাইবা ঠিক আ
আই ক্যান ক্রিয়েট মাই ওন এক্সাম্পলস এবং আমি একটা ভালো পয়েন্ট বলি এখানে যারা রোডস তৈরি করছে আমার ক্লাসগুলো দেখে দেখে আমি জানি অনেকে তৈরি করো এবং আমাকে তো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাও তো প্রুফও আছে তো যারা তৈরি করছো তোমরা এখানে নিজের এক্সাম্পল ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে সাইন্টিফিক প্রুফ নিজে লিখবে বৈজ্ঞানিক সত্য নিজে লিখবে অপ্রসত্য সত্য নিজে লিখবে যেমন ওয়াটারের ক্ষেত্রে বয়েন্স হয়ে যায় ঠিক না আমি যে বলেছিলাম ওয়াটার বয়েল সেট তো দেখেছো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কারণ ওয়াটার যেইগুলি বোনা যায় না এগুলি সিঙ্গুলার হয় হ্যাঁ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মধ্যে চলে আসবে ওয়াটার বয়েল সেট ঠিক আছে অভ্যাসগত সত্য যেমন আই রিডে বুক এভরি ডে অভ্যাসগত সত্য এটা আমার ঠিক আছে চিরন্ত সত্য কি দ্য সান রাইজেস হবে রাইজেস মনে আছে তো সান ওই কাজে সিঙ্গুলার দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট হবে সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো এইগুলি তুমি নিজে কিছু এক্সাম্পল ক্রিয়েট করো বৈজ্ঞানিক সত্য নিজে বাড়াবো সাইন্টিফিক ট্রুথ নিজে কয়েকটা চেষ্টা করো তুমি হ্যাভিচুয়াল ট্রুথ নিজে কয়েকটা চেষ্টা করো ইউনিভার্সাল ট্রুথ নিজে কয়েকটা চেষ্টা করো ঠিক আছে অভ্যাসগত সত্য বা সাধারণ কাজ যেগুলি এগুলি নিজে কয়েকটা চেষ্টা করো তখনই তোমার কনসেপ্টজন ক্লিয়ারিটি আসবে আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল যদি মনে হয় এখানে তুমি পারছো না তাহলে গুগল থেকে কয়েকটা বার করো বার করে এখানে লিখো কারণ এগুলি থেকে তো কোশ্চেন আসবে না এবার এগুলি তো সাবজেক্ট ভাবে এগুলো কাজে লাগবে এগুলো সব জায়গায় কাজে লাগবে এগুলি অ্যারোর ফাইন্ডিংও কাজে লাগবে তো যারা এরোর ফাইন্ডিং অনেকে আমাকে মেসেজও করে স্যার এরোর ফাইন্ডিং বোঝান আরে পট করে আমি এরোর ফাইন্ডিং এ কীভাবে উঠে যেতাম যদি এখানে আমার ক্লিয়ারিটি না আসে দেখো আজকে কেন আমি টোটালি আমার যে ভাষা যে ভাষায় আমরা সাধারণত কথা বলি সেই ভাষায় কেন আমি প্রয়োগ করছি কারণ একটাই কারণ যেমন তোমরা ভালো করে বোঝো কারণ ইংলিশের যে সোন ইংলিশের যে আত্মাটা আছে না সেটা হচ্ছে টেন্স যদি কেউ টেন্স ভালো করে বুঝে যায় তাহলে তার জন্য বাকি রাস্তাটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যায় মানে যেটা মানে বলে করো তোমার কাছে একটা রাস্তা আছে সে রাস্তায় এখন হাঁটতে হবে আর যাদের টেন্সে ক্লিয়ার নেই তাদের গেট খুলতে হবে তার তোরে রাস্তায় যেতে হবে তো গেটেও যদি অপশন না থাকে গেটেও যদি তার আর চামিং না থাকে তাহলে কীভাবে হবে তো সেটা পসিবল না এরপর আমরা চলে যাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটাকে আবার প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সও বলা হয় এবার পাগলের মতো কিন্তু বলবে না স্যার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পড়ছি প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ কিন্তু পড়াইছেন না এটা আমরা হোয়াটসঅ্যাপে একটু ফলাই দেয় এটা লেগে একটা রেকর্ডিং করেন স্যার নট লাইক দিস আর আমি আশা করি যারা টেটের প্রিপারেশন করছে তা তো আসলে জানে আমি হাজির টেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় বলি তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে যদি কোনো একটা কাজ বর্তমানে হয় বোঝায় মানে চলিতেছে বর্তমানে চলিতে যে বোঝায় কোনো একটা কাজ তখনই তাকে বলা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবার এটার প্রমাণ কী মানে ওই যে বাংলার যে ক্রিয়াটা আছে যেমন ধরো আমি খেলি ঠিক আছে তো এটা শেষে তেছি থাকে আমি খেলি তেছি তুমি খেলি তেছো সে খেলি তেছে মানে ক্রিয়ার শেষে তেছি তেছো তেছে থাকবে অনেকের গুলো স্যার আপনি কি ব্রাহ্মণের মতো মন্ত্র পড়তেছেন অ্যাকচুয়ালি না এটা হচ্ছে তেছি তেছো তেছে থাকে অ আ হি হি ও এরকম যে টাইপের এটা তো গেল ঠিক আছে এটা তো প্রেজেন্ট সিম্পলে চলে গেল এখানে আসছে তেছি তেছো তেছে থাকবে তো এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখতে হবে তো এখানে এক্সাম্পল যেমন আমরা ক্রিয়েট করি সরি এক্সাম্পল আগে আমরা রুলস আগে দেখতে হইব তো রুলসের মধ্যে কী আছে রুলস আছে আমরা আগে দেখছি সাবজেক্ট বার অবজেক্ট তো থাকি এখানে বারবের সঙ্গে একটা আইএনজি লাগবো আর সাবজেক্টের উপরে এমই যা লাগবো মানে স্ট্রাকচারটা তাহলে কী হইলো দেখো শো করতে হবে সাবজেক্ট এম ইজ আর যেগুলো একটা সাবজেক্ট অনুসারে হইব তারপরে ফার্বের বেস ফর্ম মানে ভি ওয়ান যেটাকে আমরা ফার্বের বেস ফর্মের সঙ্গে আইএনজি লাগবো প্লাস সাবজেক্ট ঠিক আছে এইগুলো আমি এতবার পড়ছি যেগুলো আমার মোস্ট হয়ে গেছে আজকে যখন আমি কন্টেন্ট প্রিপেয়ার করতে আসলাম তখন আমি একটা জিনিস ফিল করছি আজকে যা পারুন তা করান যা পারুন যেমনি বসে ক্লাস করান কারণ এগুলো মন থেকে বাড়ি তবে টেন্সটা টেন্সটাকে আমি অতিরিক্ত হাইলি প্রিপেয়ার করে মানে বিশাল পুরো ভাষায় এরকম ভাষায় যে স্টুডেন্টসরা পড়লে মনে হবে সারা জন্য কলকাতার থেকে অক্ষণ আইসে বা এরকম হ্যাঁ এইখানে আমার গ্রুপে কুমারঘাটের লোকও আছে বিলুনিয়া সাবরমান লোকও আছে হ্যাঁ কুমারঘাটের লোক যদি কেউ আইরাম জায়গা তো ওইদিকে লোক খাইতন্য যাইতন্য এরকম করব ঠিক না তো দোলে দোলের লোকের লেগে আমার দোলাটা বাসে খুব দারুণ লাগে আর একটা ভালো কথা এখানে আমার অনেকেই তোমরা কল করো হ্যাঁ কল করো বিভিন্ন কারণ এবার কল যখন করো তখন শুদ্ধ ভাষায় কথা ভাবে না আমার সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় কথা হইলে না তোমার যে অরিজিনাল যে তোমার মধ্যে যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ফ্লেভারটা আছে সেই ফ্লেভারটা আমি পাই না সো ফর দ্যাট আমি রিকোয়েস্ট ইউ অল অফ ফিল যখন যদি কুমারঘাট স্যার মানে আমার এখন তো আসতে আসে না কিন্তু আমি আগে খুব ভালো বলতে পারতাম এই কয়েকদিন আগে এখন হঠাৎ করে ক্লাসের প্রসঙ্গে আসতে চান হ্যাঁ যা যেমন স্যার আমি জ্যারাম গিয়া ঠিক আছে ওই সময় আমার সঙ্গে আমার খুব মজা লাগে যখন ওই রকম অ্যাকসেন্টে কেউ কথা বলি ত
রেড যদি নেই আই অ্যাম রেড রেড হচ্ছে বেস্ট ফর্ম রেডের সঙ্গে আই এঞ্জেল রেডিং আই এম রেডিং এ বুক এরকম হবে আই এম রেডিং এবার অনেকের যেটা একটা প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার বেস্ট ফর্ম কইতেছে মানে এইগুলির মানে আবার কি এটার লেগে ইংলিশে একটা চ্যাপ্টার আছে দ্যাট ইজ কনজুগেশন অফ বা ফর্মস কী আছে কনজুগেশন অফ বা ফর্মস ওইটার মধ্যে পারবে যে ভারবে তারপর স্ট্রং বা উইক বা বাস মানে কিছু কিছু বাপ নিজের সম্পূর্ণ চেহারা পরিবর্তন করতে পারে কিছু কিছু বাপ চেহারা পরিবর্তন করতে পারে না ঠিক আছে কোনোটার আমরা স্ট্রং বাপ করুন কোনোটার আমরা কি বলবো উইং বাপ মানে কিছু কিছু আছে যেমন গো ওয়াইন গ ঠিক আছে এগুলি কিন্তু পুরো চেহারা পরিবর্তন মানে এটা কারণ হতো ছেলেদের মতো না মেয়েদের মতো কে বেশি চেহারা পরিবর্তন করে আইটা যে ওর প্লে প্লে এন প্লেট মানে যখন আমরা এগুলির পাস্ট প্রেজেন্ট থেকে পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা বানাই তখন তারা বেস ফর্মটা চেঞ্জ হয় না এগুলির সঙ্গে লাস্টে ডি ই ডি এন ই এন টি এরকম কিছু আর লেটার্স এন হয় হওয়ার পরে তারা কি হয় আরেকটা ফর্ম করে তো দিস আর উইক বাবস এগুলো হচ্ছে উইক বাব একটা স্ট্রং বাব একটা উইক বাব এবার এগুলি পড়তে হবে তৈরি গিয়ে আমরা ক্ল্যারিটি আসবো আমি যখন আমার পুরো স্টুডেন্টরা পড়াই আমি সব থেকে বলি যে তোমরা কনজার্ভেশন অফ পারফর্মস করো নাহলে তোমরা টেন্সের মধ্যে পারফেক্ট হতে না কারণ যখন আমি বেস ফর্ম করো যতক্ষণ বেস ফর্মে আসে ততক্ষণ ঠিক আছে প্রেজেন্ট সিম্পল অফ বেস ফর্ম প্রেজেন্ট কন্টিনিউস অফ বেস ফর্ম কিন্তু পারফেক্ট থেকে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবো তখন কি একটু বেজাল লাগে ঠিক না তো বেজাল লাগে ভিডিও পজ করতে হইব আর এটা দেখতে হইব ঠিক না বা যদি জানা থাকে রেভিশন করতে হবে যদি মনে হয় যে না আমি ভিডিওটা দেখে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার পরেও করি তবু করা যাইব কিন্তু কেয়ারফুল হইতে বুঝে আমি এটা করমই আর ফাঁকিবাজে বুদ্ধি থাকলে হইত আমি দিতে চাইতেছি টেট পরীক্ষা আর মনের মধ্যে আছে ফাঁকিবাজি তাহলে হইত যে আমি শুধুমাত্র একটা ক্লাস কিনে হয়েছে অন্য নোট লাগবে সেটা মধ্যে অনেক কিছু ইনক্লুডেড হইতে আছে আমি পার্সোনাল একই ক্লাসে কইতেছি আমি কনজুকেশন অফ পারফর্মস একই ক্লাসে কইতেছি আমি টেন্স একই ক্লাসে কইতেছি তো টেন্সকে এই কারণে ইংলিশ জামারের সোন পোয়া হয় কারণ এটার মধ্যে সব কিছু হয় ঢুকে আর এটার থেকেই মনে করে সব কিছু হয়ে যেতে যেমন সংস্কৃত ভাষার মতো আর সবচেয়ে মোস্ট অ্যান্সিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন তামনি তো সবচেয়ে অ্যান্সিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যদি একটা কন্ট্রাডিকশন আসে ফার্স্ট পার্সনের এক্সাম্পলটা আমরা দেখলাম যেমন আই এম রেডিং এ বুক এটা ফার্স্ট পার্সন প্লুরালি কী হইব উই আর রেডিং এ বুক মানে উইয়ের সঙ্গে আর হইব এখানে অ্যামি জারের মধ্যে আরটা ইউজ হইব ঠিক আছে সেটা মনে রাখতে হইব তারপর হচ্ছে ইউজ হবে কোনটা হবে ইউজ হবে সব সময় আর হইব উয়ের সঙ্গে আর হয় বা ওয়ার হয় পাস্ট টেন্সে ঠিক আছে পাস্টটা পরে হইব প্রেজেন্টে আর হয় সব সময় ইউর সঙ্গে সব সময় আর হবে প্রেজেন্ট টেন্সে উয়ে ইউ আর রেডিং এ বুক তারপরে এবার আসছে থার্ড পার্সন যেখানে ব্যতিক্রম আসেন হি সি ইট এগুলির জন্য আসে ইজ হি ইজ রেডিং এ বুক সি ইজ রেডিং এ বুক তারপরে ইট ইজ রেডিং এ বুক তারপর দে মানে থার্ড পার্সন প্লোরাল থার্ড পার্সনের মধ্যে বহু বছর দে আর রেডিং এ বুক ঠিক আছে ওইভাবে হইব তোমরা বুঝতে পারতেস তো এক্সাম্পলগুলি এইভাবে ক্রিয়েট করতে হইব আমি যেমন আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি আরেকটা এক্সাম্পল কী হইতে পারে দেখো যেমন আই এম প্লেইং ফুটবল উই আর প্লেইং ফুটবল ইউ আর প্লেইং ফুটবল হি ইজ প্লেইং ফুটবল সি ইজ প্লেইং ফুটবল দে আর প্লেইং ফুটবল এবং ইটের সঙ্গে কী হইব ইট ইজ প্লেইং ফুটবল সো লাইক দিস তো এইভাবে তোমরা ভালো করে মেমোরাইজ সরি কনসেপচুয়ালাইজ করো আর এগুলি কী করবা তোমরা নিজে এক্সাম্পল ক্লিক করবো আর সেই এক্সাম্পলগুলি খাতায় লেখবা তখন ভালো করে মনে হইবে আমার এক্সাম্পল তুমি লিখতে পারো কিন্তু হেল্পের জন্য সেটা যথেষ্ট হইবে কিন্তু তুমি নিজের এক্সাম্পল ক্লিক করতে পারো অ্যান্ড দ্যাট উইল বি হেল্পিং ইউ এবং সেটার যখন তুমি রিভিশন করবো উইদিন সেভেন ডেজ প্রথম তিন দিনে একবার এবং সেভেন ডেজ সেভেন ডেজের মাথায় আরেকবার তখন সেটা পার্মানেন্ট মাইন্ডে যায় এখন থাকবো বলখানে টেম্পোরারি মাইন্ডে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি তিন নম্বর তিন নম্বর প্রেজেন্টের যে ক্যাটাগরিটা আছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ডেফিনেশনটা কী হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ডেফিনেশন হচ্ছে কোনো একটা কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনও বর্তমান মানে কি এরকম আছে তো এটা বুঝতে হলে আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি ডেফিনেশন কিন্তু এরকম রুগে যে কোনো একটা কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার ফলটা এখনও আমাদের সঙ্গে আছে দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবার এটা আমরা শুধু এক্সাম্পলের সাহায্যে সবচেয়ে ভালো করে বোঝা দেয় যেমন এটা যদি আমি ক্রিয়ার শেষ হবে ই আছো ই আছে ই আছে এরকম হইব ঠিক আছে এবার এগুলি কী হইতেছে স্যারে ই আছো ই আছে ই আছে হোয়াট ইস দিস হি ইজ স্পিকিং নন সেন্স নো দিস আর অল মেকিং সেন্স বাট ইউ আর নট কেটিং সো এখানে এক্সাম্পল আমরা নিই যেমন তুমি ভাত খাইয়াছো ঠিক আছে বা আমি ভাত খাইয়াছি আমি ভাত খাইয়াছি এটা ইংরেজিটা হইব আই হ্যাভ ইট এন রাইস ঠিক আছে আমি এক্সাম্পল নিত
আমরা ডেফিনেশন জানলাম কোনো একটা কাজ শেষ হয়েছে ফল এগুলো বর্তমানে এবার এটা স্ট্রাকচার কি স্ট্রাকচার বলছে প্রথমে সাবজেক্ট হইব এটা আমরা সবাই জানি এটা মানে এতক্ষণ পর্যন্ত এটা বোবাও বলতে পারবো যে এখানে কী হইব এখানে সাবজেক্ট হইব ঠিক আছে তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে সাবজেক্টের সঙ্গে কী হইব এখানে হ্যাভ বা হ্যাজ লাগবো এটা এক্সেপশন এতক্ষণ ছিল কন্টিনিউস কী ছিল অ্যামেজার ছিল এখানে হ্যাভেজ লাগ হ্যাভেজ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম কি লাগবো ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট মানে তোমরা দেখতে পাই তো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এটা হইতেছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ঠিক আছে যেমন আই এবার তোমরা দেখো মিলাও আমার সবে সবে আই হ্যাভ ইট এ রাইস আমি ভাত খাইয়েছি মানে এবার তুমি কেবল স্যার এটা তো শেষ তো এটা মধ্যে রোল করে তো আপনি বলছেন যে কোনো একটা কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখানেও বর্তমান মানে ফল এখন মানে অনেক সময় এরকম হয় না মা এজ কিরে তুই ভাত খেয়েছ নি বলে আরে অক্ষণ মাত্র আমি ভাত খেয়েছি আমার খাস বাংলা এরকম ওকে খাইছি ঠিক না মানে ওই দিকে দিকে ওখানে ভাত লেগে রয়েছে বা হাতে লেগে রয়েছে বা হাত ধুয়েছি জলটা লেগে রয়েছে হ্যাঁ ওইটা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যেমন আমি স্কুলে গিয়েছি আই হ্যাভ গোয়ান টু স্কুল তুমি স্কুলে গিয়ে আসো ইউ হ্যাভ গোয়ান টু স্কুল সে স্কুলে গিয়ে আছে হি হ্যাজ গোয়ান টু স্কুল এবার এখানে ডিফারেন্সটা বুঝছো নি যদি আমি বলি আমরা স্কুলে গিয়েছি মানে উই হ্যাভ গোয়ান টু স্কুল উইয়ের সঙ্গে হ্যাভ লাগে যদি বলে তুমি স্কুলে গিয়ে আসো ইউ হ্যাভ গোয়ান টু স্কুল যদি বলে সে স্কুলে গিয়ে আছে তখন কী হইব হি হ্যাজ গোয়ান টু স্কুল হি সি ইটের সঙ্গে আবার এক্সেপশন একবার ছিল প্রেজেন্ট সিম্পর্টেন্সে ছিল কি এজ বা ইয়েজ বাদবের সঙ্গে এবার কন্টিনিউসেন সব ঠিকঠাক আসো কন্টিনিউসে ছিল ইজ এবার পারফেক্ট আছে আবার সে বেজা বানতে আছে হ্যান বা হ্যাজ সরি হ্যাভ বা হ্যাজের মধ্যে হ্যাজটা লাগবো ঠিক আছে ওই হ্যাজটা হি হ্যাজ গোয়ান টু স্কুল ঠিক আছে আর প্লোরালের ক্ষেত্রে দে হ্যাভ গোয়ান টু স্কুল এখানে গন যে আসছে গন হচ্ছে বাদবে থার্ড ফর্ম কীভাবে এই যে বেসিক ফর্মটা গনের যে বেসিক ফর্ম বেসিক ফর্মটা সেটা হচ্ছে বো তো গো এর থেকে আসছে বো ওয়াইন্ট তারপর গন গো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম হচ্ছে ওয়াইন্ট পাস পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে গন মানে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি ওই বি থ্রিটা এখানে ইউজ হইতেছে ঠিক আছে ওই জিনিসটা ভালো করে বোঝো তাই যেমন তারা এখন খেলিয়ে আইসে ঠিক আছে বা তারা এখন মাত্র খেলিয়ে আসে মানে কি তার দে হ্যাভ জাস্ট প্লেট ঠিক আছে দে হ্যাভ জাস্ট প্লেট মানে তারা এখন মাত্র খেলিয়ে আসে মানে তারা এখন খেলে আইসে আর কি বাংলায় যদি আমরা বলি খেলে এসেছি শুদ্ধ বাংলায় বললে আমরা কী বলি খেলে তারা এখন মাত্র খেলে এসেছে দে হ্যাভ জাস্ট প্লেট হ্যাঁ দে হ্যাভ জাস্ট কাম তারা এখন মাত্র খেলে এসে হ্যাঁ তো ওই যে কথাগুলো এই কথাগুলোর জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ইউজ করা হয় তারপর তারপর আমরা চলে যাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নামটা যত ভারী যত বড় কনসেপ্টও ততই সোজা অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউয়াস যেখানে থাকবো মনে করবো এটা জল এটা আমাদের কিচ্ছু নাই আর এটা আমাদের শেষ পার্ট কিন্তু আজকের শেষ পার্ট এখানে আমাদের মক টেস্ট থাকে প্রত্যেকটা যে আমরা টপিক নিচ্ছি সে প্রত্যেকটা টপিক আমরা মক টেস্ট করি সে মক টেস্টটা দেওয়া হয় আমাদের গ্রুপে ঠিক আছে তো তোমরা আমাদের গ্রুপে এন্ট্রি করবে যদি তোমরা চাও প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন মক টেস্ট দিতে দিস অল অল অফ দিস থিংস আর ফ্রি অফ কস্ট এখানে ওর টাকা পয়সা লাগে না উইলিংনেস লাগে ঠিক আছে যারা ত্রিপুরা টেটের জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে আই এম ওয়েলকাম ইন অল অফ ইউ দ্যাট দিস গ্রুপস আর স্পেশালি ডিজাইন ফর পিপলস লাইক ইউ তো এই কথাগুলো বলছি এইবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আমরা ডিফাইন করি কোনো একটি কাজ পূর্বে শুরু হয় এখনও চলছে এরকম বোঝানো হবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ইউজ হয় এবার এটার মধ্যে স্ট্রাকচারটা কি যদি বা তুমি দেখো যে বাংলা ত্রিয়ের শেষে গিয়ে থাকে তাহলে তেছি তেছ তেছে থাকবে তো এটাকে আমি মনে করি এক্সাম্পলের সঙ্গে বোঝাই দিই ভালো এটা জাস্ট ফর্মালিটির জন্য আমি বলে দিলাম নট লাইক যে আমি কন্টেন্ট দিচ্ছি এটা প্রুভ করার দরকার নয় যদি আমার যারা লিসনার্স আছে যারা দেখছে যারা স্টুডেন্টস আছে তারা যদি উপকৃত হয় তারা এমনি বলবো যে ভালো কন্টেন্ট ঠিক না এই কাজে আমি বিশাল কিছু সাজাই করে দেওয়া লাস্টে দিয়ে দেখা গেলো যে অস্ত্র ডিলবো তাহলে কিচ্ছু লাভ হইতো না তো এইখানে স্ট্রাকচার কী বলছে স্ট্রাকচার বলছে সাবজেক্ট প্রথম হইব ঠিক আছে এটা অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট তারপরে কী হইব এখানে হ্যাভেস তো লাগবো ওই যেটা পারফেক্টের ছিল লগ একটা বিং লাগ হ্যাভ হ্যাজ বিং হ্যাঁ হ্যাভেস তো এবার সাবজেক্ট বুঝে লাগাই দিলে ওর বিং সবার সঙ্গে তারপরে পারবে এখানে একটা গুন্ট আছে পারবে বেস ফোন ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস সাবজেক্ট তো তোমরা স্ট্রাকচারটা দেখছো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অবলিক হ্যান্ডস প্লাস বি
কেন আই আই সব কোনটা হইবা হ্যাভ না হ্যাজ হ্যাজ শুধু হি সি ইটের সঙ্গে হইবো মনে রাখবা সেটা আগে নিয়ম এখনও এটা প্রযোজ্য হবে এটা কোনো চেঞ্জ হইতো না হি সি ইটের সঙ্গে হ্যাজ হইবো বলে আই হ্যাড বিং আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা এর দুই ঘন্টা ধরে দিতে যায় সেটার জন্য ফর টু আওয়ার্স ধরে ইংরেজি ফর ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ঠিক আছে যেমন আমি যদি আমি কথা আমি সকাল থেকে পড়তেছি মারে যদি দেখাইলাম হ্যাঁ অনেকে আমরা মধ্যে পিক আপ দেখাই কয় না মারে দেখাইলাম হ্যাঁ আমি আগে পুরো আগে ছিলাম এই কারণে আমার কথা এখনো নানি মানে আসে ঠিক না যে তুমি যাইতে নানি খাইতে নানি এরকম যে কথাগুলি আমি বলতাম অ্যাকচুয়ালি আমার ডুপ্লিকেট করতে খুব ভালো লাগে আমি যদি এখন সামনে মধ্যে চলে যাবো নোয়াখালী পুরো শিখে যাব ওইখানে নোয়াখালী যে হ্যাপি ফ্লেভারেস না খুব স্বাদ লাগে এটা শুনতে মানে শোনার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে যে শুনলে একটা এন্টারটেনমেন্ট আছে ওই দু একটা ইউটিউবার আছে তো খুব ভালো ভিডিও বানায় একটা ছিল ওই যে ছিল আছে ইজ স্টিল না ওই যে আদিত্য দেবনাথ ওই যে খাওয়ার ভিডিও যে বানায় তো দারুণ কথা কয় ঠিক না কি সুন্দর করে তারা বানাইয়ে একদম খাইয়া উইয়া খাদক টাদক নিয়ে যে কীভাবে তারা বানায় একদম দারুণ হয় এবং যে খাইলে খাদক যখন খায় এবং লাগে আমি খেতেছি ঠিক না ওই যে ফ্লেভারটা তারা কথা আমার দেয় দ্যাট ইজ ভেরি বিউটিফুল এবং আমরা ওই ফ্লেভারগুলো মেনটেন করা দরকার আমরা সবাই যে একদম ক্যালকাশিয়ান হয়ে যাবো হ্যাঁ অফিসিয়াল প্লেসে উই মাস্ট বি দিয়ে হ্যাঁ বাট বাকি জায়গায় ইট ইজ অল রাইট আজকের ভিডিওটা আমি এরকম করতে আসছি যে আমি ন্যাচারাল যেরকম তো দেখি না কীরকম লাগে তোমাদের এবং কমেন্ট সেকশনে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন পর্যন্ত তো অলরেডি তুমি বুঝে গেছো যে ক্লাসটা কীরকম কমেন্ট সেকশনে এক করে যাও তারপরে বাকি জায়গায় অ্যাটেন্ড করবে ঠিক আছে তো আমি সকাল থেকে পড়ছি আই হ্যাভ বিন রিডিং সিনস মর্নিংও বলতে পারি ফ্রম মর্নিংও বলতে পারি ঠিক আছে ফ্রমটা হচ্ছে ছোটো সময় থেকে থেকে খেতে দুটো টেন লাগে কিন্তু ফ্রম ছোট সময় না সিনস বড় সময় যেমন যেমন ধরো ওয়েনজিসির কথা যদি আমরা বলি ওয়েনজিসি এখানে ধরো দুই হাজার দশ থেকে ড্রেনিং করতেছে বা কাজ করতেছে দ্য ওয়েনজিসি কোম্পানি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হেয়ার সিনস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টেন বা যেটা বাংলায় সং বলি আমরা ইয়ারের সঙ্গে সিনস কথাটা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য ঠিক আছে সেটা মনে রাখেন ফর হচ্ছে দয় ফ্রম হচ্ছে মিডিয়াম থেকে যদি আমরা বাংলায় বলি বা সেন্টেন্সে থাকে আর থেকে আর একটা বড় বাবা হচ্ছে বা ভাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিনস সেটা ইয়ারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য যেমন আমি দু ঘন্টা ধরে গাছে জল দিচ্ছি আই হ্যাভ বিন ওয়াটারিং আই হ্যাভ বিন ওয়াটারিং ফর টু আওয়ার্স হ্যাঁ দুই ঘন্টা ধরে জল দিচ্ছি এবার এটাকে আমরা ক্রিয়েট করি কীভাবে করবো এবার আমরা যেমন আমরা একই এক্সাম্পলকে বারবার করার চেষ্টা করি যেমন আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স এটা আমি বলেছি কি বলেছি আই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স এটাকে আমরা এবার প্লোরালি নিই উই হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স এইটাকে আমরা সেকেন্ড পার্সনে চিন্তা করি ইউ হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স থার্ড পার্সনে নিয়ে যায় হি হ্যাজ বিন শি হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ বিন হি হ্যাজ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স শি হ্যাজ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স ইট হ্যাজ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স দে হ্যাভ বিন রিডিং ফর টু আওয়ার্স তো এভাবে হবে যা এভাবে বুঝে যায় ঠিক আছে সে দুই ঘন্টা ধরে পড়িতেছে তো তেছি তেছো তেছে এখানে আইবো তুমি দুই ঘন্টা ধরে পড়িতেছো সে তেছে সে যেমন সে দুই ঘন্টা ধরে বাড়ি যাইতেছে তো এরকম যে কথা বলি তো এগুলি অবার হলো আজকের যে আমাদের যে টেন্সটা আমরা এখানে জানলাম টেন্স কাকে বলে আমরা ডিভাইড করলাম টাইমের উপর বেশ করে আমরা তারপরে এটাকে ফার্দার চারটি ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করলাম তারপরে এটাকে বোঝার চেষ্টা করতাম এবং আমি আমার চাইছি যে আমার যে অরিজিনাল যেটা আমি জানি হ্যাঁ অন্য কোনো হাতে ডুপ্লিকেট করার কোনো রাস্তাই নেই আমি যেটা জানি সেটা তোমাদের সঙ্গে এক্সপ্রেস করে আমি দেখি যে সেটা কীরকমভাবে হয় যদি তোমরা এরকম দেখাও যে না স্যার আপনি আজকে যেটা বুঝেছেন এটা মূলত নাফ এবং এটা থেকে আমরা অনেক কিছু বুঝেছি তাহলে আমার যে বাকি যে সেকশানটা হইব পাস্ট আর ফিউচারের সেটা আমি এই ফ্লোতে করবো কিন্তু যদি তোমরা বলো যে না স্যার ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিক না ল্যাঙ্গুয়েজটা আরও একটু স্ট্যান্ডার্ড দেন ক্যালকাশিয়ান বেঙ্গলিতে কথা বলুন দেন আই বি স্পিকিং ইন ক্যালকাশিয়ান বেঙ্গলি ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু স্পিক ইন ইংলিশ আই ক্যান হ্যাঁ আই উইল দ্য নাও ইটস আপ টু ইউ সো ডু শেয়ার ডু সাবস্ক্রাইব ডু লাইক অ্যান্ড পুট ইউর ভিউজ ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিকজ দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট আবার আই মিন প্রত্যেকজনের কমেন্ট পড়ি সেগুলি পড়তে আমার ভালো লাগে কারণ দিজ আর মাই রিওয়ার্ডস এগুলি আমার তো আজকের পুরস্কার এছাড়া কিছুই নেই এবং মক টেস্ট প্রত্যেক দিন হয় এখানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তুমি মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করবে এবং সেটা থেকে যে রেজাল্ট আসবে সেটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সিউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বি হেলদি কিপ শাইন